आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे इसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाना चाहूँगा जैसे मान लीजिए a इंटू बी आपको बोला है ग्रेटर देन ज़ीरो a इंटू बी ग्रेटर देन ज़ीरो तो यहाँ पे ज़रूरी है कि a ग्रेटर देन ज़ीरो एंड b ग्रेटर देन ज़ीरो ये फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ए बी आप दो नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है तो ज़रूरी है कि ए ग्रेटर देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर ए लेस देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो होगा दोनों या तो पॉजिटिव होंगे दोनों या तो नेगेटिव होंगे ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं जिसके बेसिस पे हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे हम अभी पहले कुछ इसके बेसिक रिक्वायरमेंट समझेंगे उसके बाद समझेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेकेंड कंडीशन है हमारे पास इफ आपको बोला है ए डॉट ए इंटू बी इज लेस देन जीरो देन ए लेस देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो और a ग्रेटर देन जीरो एंड b लेस देन जीरो ठीक है ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि ये दोनों जो है एक साथ पॉजिटिव या एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते अगर a बी ग्रेट लेस देन जीरो है तो अगर a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होना चाहिए और अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होना चाहिए ये कंडीशन जैसे मान लीजिए टू इंटू थ्री ग्रेटर देन जीरो मुझे मालूम है दोनों पॉजिटिव है या फिर माइनस टू इंटू माइनस थ्री ये भी ग्रेटर देन जीरो होता है ये मुझे मालूम है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया माइनस थ्री इंटू टू तो ये लेस देन जीरो होगा माइनस प्लस माइनस लेकिन अगर मैंने थ्री लिखा तो यहाँ माइनस टू होना चाहिए तब ये लेस देन जीरो होगा अदरवाइज नहीं होगा दोनों अगर प्लस होगा या दोनों माइनस हो गए तो लेस देन जीरो नहीं हो सकता इस कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में रखना है और आगे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा इस एक क्वेश्चन को देखते हैं आपको बोला है कि दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो ये मुझे सॉल्व करना है अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ इसमें देखो फोर कॉमन आ रहा है मैं फोर कॉमन ले लेता हूँ मेरे पास एक्स क्यूब बच गया फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर फोर इलेवन या फोर्टी फोर एंड फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर ग्रेटर देन जीरो मुझे मिलना चाहिए अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो एंड इफ ए ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है फोर दिस इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव ये फोर जो है पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसके आगे कोई भी माइनस साइन नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं सीधे सीधे फोर को उधर भेज देते हैं ऐसे नहीं करना है आपको फोर का साइन देखना है पॉजिटिव है तो ये टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब सिक्स एक्स स्क्वायर एलेवन एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन ज़ीरो क्योंकि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये टर्म ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव होगी अब मुझे इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ये क्यूबिक इक्वेशन है जो हमने कई बार क्वेश्चन में मिला हुआ है इसको हम सॉल्व कर लेंगे वैसे क्यूबिक इक्वेशन नाइन्थ क्लास में है इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन देता हूँ ये जो सिक्स है इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स ये सारे सिक्स के फैक्टर्स हैं मतलब सिक्स जो है वन की टेबल में आता है सिक्स जो है टू की टेबल में आता है सिक्स जो है थ्री के टेबल में आता है सिक्स जो है सिक्स के टेबल में आता है अब मैं क्या करूँगा इसमें वन पुट करके देखता हूँ मैंने वन पुट किया वन क्यूब माइनस सिक्स इंटू वन स्क्वायर प्लस इलेवन इंटू वन माइनस सिक्स तो क्या मुझे ये ज़ीरो मिल रहा है ये मुझे एग्जैक्टली exactly ज़ीरो मिल रहा है मैंने पुट क्या किया था एक्स इक्वल्स टू वन 
therefore x minus 1 is a factor of this expression ये तरीका था हमारे पास छोटी क्लास में जो हमने सीखा था क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का इसमें मैं जितने भी इसके जो कांस्टेंट टर्म होता है इसके फैक्टर्स को पुट करते जाता हूँ जहाँ पे जीरो मिल जाए वो उसका फैक्टर होता है तो हम वो थ्योरम तो नहीं करेंगे फैक्टर थ्योरम लेकिन हाँ अभी हम इसको स्प्लिट करेंगे अब मुझे एक्स माइनस इसका एक फैक्टर मिल गया मैं इस एक्सप्रेशन यानी एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इसको x माइनस वन से मैं डिवाइड कर दूंगा अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस फाइव एक्स ये हमारा सॉल्व हो गया तो ये डिवीजन हो गया अब मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन को लिख सकता हूं x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थ्री टू ज सिक्स थ्री प्लस टू इज फाइव हम इसको x माइनस वन अब देखिए 3 इंटू टू होता है 6, 3 प्लस टू होता है 5, तो मैं इसको x क्योंकि बीच में माइनस साइन है x माइनस थ्री और x माइनस टू ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है ये हमने इसको क्या किया स्प्लिट कर लिया अब इसके आगे मुझे देखना है ये कहाँ कहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए हमें क्या है इस चीज़ को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना होगा जो चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगा आप क्या करोगे कि एक नंबर लाइन बना दीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी है यहाँ माइनस इन्फिनिटी है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आ, समझाने के लिए बता रहा हूँ अब इसको अगर मैं इक्वल टू ज़ीरो करता ये ग्रेटर देन ज़ीरो है लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो करता एक्स माइनस को अगर मैं ज़ीरो करता x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो तो मुझे x इक्वल्स टू वन मिलता इसी तरीके से अगर मैं x माइनस थ्री को ज़ीरो करता तो मुझे x थ्री मिलता और अगर मैं x माइनस टू को ज़ीरो करता तो मुझे x टू मिलता तो मुझे तीन वैल्यूज़ मिल गई वन टू एंड थ्री मैं इन नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट करूँगा ये वन हो गया टू हो गया थ्री हो गया इन दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं प्लॉट कर सकता ये नंबर लाइन है तो इसमें नंबर्स जो हैं अपने प्रॉपर ऑर्डर में ही प्लॉट होते हैं अब रूल मुझे याद रखना है तो एक्सट्रीम राइट में देखो इसमें हमारे पास कुछ इंटरवल्स आ गए हैं जैसे एक इंटरवल ये है एक इंटरवल ये है एक इंटरवल ये है एक इंटरवल ये है याद रखना है एक्सट्रीम राइट right, जो इंटरवल है वी ऑलवेज स्टार्ट विथ अ प्लस साइन देन माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा द फर्स्ट साइन विल ऑलवेज बी प्लस लेकिन एक्सट्रीम राइट वाला एंड नॉट दिस वन अब ये जो इंटरवल है ये है थ्री से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल यहाँ पे प्लस साइन है प्लस साइन मतलब इंक्रीजिंग यानी ग्रेटर देन जीरो तो ये इंक्रीज हो रहा है थ्री और इन्फिनिटी पे मैं इसको ओपन इंटरवल लूँगा और दूसरा प्लस साइन मुझे मिल रहा है वन और टू पे तो मैं वन और टू लूँगा इन दोनों का यूनियन ये मेरा आंसर आ जाएगा देयरफॉर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ होगा वन कामा टू पे और थ्री कामा जीरो पे अब ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर मुझे ए कॉमा बी सिंपल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं और इसका मतलब है 
इफ एक्स इज एनी वैल्यू जो इस इंटरवल को बिलोंग करता है देन एक्स जो है वो ए और बीच बी के बीच में लाई करेगा इट के नॉट बी इक्वल टू ए इट के नॉट बी इक्वल टू बी अगर मैंने टू कॉमा थ्री लिखा है तो एक्स जो है टू और थ्री के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है मैं टू को इंक्लूड नहीं करूंगा थ्री को इंक्लूड नहीं करूंगा मतलब इस तरफ मैं टू पॉइंट नाइन 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 ले सकता हूं लेकिन थ्री एग्जैक्टली exactly नहीं ले सकता यहां पे मैं टू पॉइंट जीरो 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 वन ले सकता हूं लेकिन एग्जैक्टली exactly टू नहीं ले सकता टू से बड़ा कोई भी नंबर थ्री से छोटा कोई भी नंबर विल बी एक्स ये तो हो गया ओपन देन वी हैव क्लोज क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब है इफ एक्स इस इंटरवल को बिलोंग करता है तो ये जो एक्स है ए और बी के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है इंक्लूडिंग ए एंड बी ओपन में क्या था हम एक्सक्लूड कर रहे थे उसको हम नहीं ले रहे थे लेकिन यहां पे हम ए और बी को लेंगे दूसरी चीज इस ओपन इंटरवल को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं मतलब यही ब्रैकेट उल्टा करके राइट ओके नेक्स्ट ये एग्जांपल देखते हैं यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा अभी ड्यूरिंग द क्वेश्चन अब ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है दिस इज ग्रेटर देन जीरो आपको इसको सॉल्व करना है ठीक है अभी हम तैयारी कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को सॉल्व करने की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सॉल्व करने से पहले हमें ये बेसिक इनिक्वालिटी सॉल्व करना आ जाए तो हम इनिक्वालिटीज इस इनिक्वालिटी को सॉल्व करेंगे अब इसमें मैं क्या करूँगा मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं मैं एल ले, ले लेता हूँ तो ये टू प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा फोर के साथ एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो आगे हम देखते हैं इसको एक्सपैंड कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी माइनस फोर इंटू एक्स फोर वन ज फोर डिनोमिनेटर को हम सॉल्व नहीं करेंगे दूसरी चीज ये क्वेश्चन हमें जब दिया हुआ है यहां पे देखो डिनोमिनेटर में x प्लस वन और टू प्लस एक्स है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो हो गया तो वो फंक्शन या वो जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइन हो जाएगा तो यहीं पे हमें पहले से डिफाइन करना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन अगर नहीं भी दिया है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि x के नॉट बी माइनस वन एंड x के नॉट बी माइनस टू क्योंकि माइनस टू अगर मिल गया तो ये जीरो हो जाएगा माइनस वन मिल गया तो ये जीरो हो जाएगा तो हमें ये दो चीज ध्यान में रखनी है इसको हम आगे यूज करेंगे जब इंटरवल मिलेगा ये मिल गया अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ये मुझे मिल जाएगा फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन फोर एक्स फोर एक्स कैंसिल फोर एंड फोर कैंसिल फाइनली हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स हैं तो मैं इनके स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं होल स्क्वायर बन गया और वन अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा मुझे अब हमने एक चीज तो बड़ी है इफ ए बी ग्रेटर देन जीरो 
then a greater than 0 and b greater than 0 that is if a is greater than 0 a b greater than 0 and a greater than 0 implies b greater than 0 agar a 0 se bada yani positive hai to b bhi positive hoga ab square of a number is not negative kabhi bhi kisi number ka square negative nahi ho sakta that means this expression is positive that means ye wala term greater than 0 hona hi chahiye hai na acha ek aur cheez yahan pe equality nahi laga hai that means it is greater than 0 dhyan dena yahan pe greater than 0 bola hai ab is expression mein agar main 0 dal deta hu x equals to 0 agar main dal deta hu to ye to pura expression 0 into something 0 ho jayega तो यहाँ पे हमें एक चीज तो मिल गई x is not equal to zero तो यहाँ पे मैं तीसरी चीज लिखूँगा x is not equal to zero क्योंकि zero डालने से क्या हो जाएगा zero greater than zero which is not possible zero zero से बड़ा नहीं होता zero के equal होता तो हम वो चीज नहीं कर सकते अब मेरे पास condition आ गई बस कि this is greater than zero यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा fraction अगर हमें दिया है If a upon b greater than zero and a greater than zero, then b greater than zero, or a less than zero, then b less than zero. ये दोनों condition एक साथ true नहीं हो सकते दे के नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली इधर ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा ग्रेटर देन जीरो अब यहाँ पे न्यूमरेटर वन ग्रेटर देन जीरो है तो डिनोमिनेटर मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब है एक्स प्लस वन मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे मैं रीजन लिख सकता हूँ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन जीरो ये वाला रीजन अब एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स ग्रेटर देन माइनस वन ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया इसको मैंने फाइनली सॉल्व कर लिया अब मैं क्या करूंगा नंबर लाइन बनाता हूं नंबर लाइन में मेरे पास माइनस वन आ गया अब एक्स ग्रेटर देन जीरो बोला है मतलब माइनस वन के आगे यहां इन्फिनिटी आता है इधर पे माइनस इन्फिनिटी आता है अगर मैं प्लॉट करता हूं तो प्लस एंड माइनस तो यहां पर प्लस आ रहा है दैट मीन्स ये मेरा सोल्यूशन सेट है That means minus one से लेके infinity मेरा solution set होना चाहिए open interval क्योंकि मैं minus one include नहीं कर सकता greater than बोला हुआ है equal to नहीं लगा हुआ है infinity मैं कभी भी include नहीं करता हूँ infinity के साथ हमेशा open interval वाला bracket simple bracket ही आता है चाहे minus infinity के साथ चाहे plus infinity के साथ लेकिन ये हमारा answer नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे x is not equal to minus one अच्छा वो तो हमने कंडीशन फुलफिल कर दी x इज नॉट इक्वल टू माइनस टू माइनस टू समवेयर यहाँ पड़ेगा तो इस की तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे सोल्यूशन सेट में नहीं है तीसरी चीज x इज नॉट इक्वल टू जीरो अब माइनस वन से लेके जब मैं इन्फिनिटी तक जाऊँगा बीच में मुझे जीरो तो मिलेगा क्या किया जाए ऐसे में हम क्या करेंगे कि इसमें से हम ये जो जीरो वाला एलिमेंट है ना इसको सब कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसमें जीरो नहीं चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला था अगर जीरो मिल गया तो ये एक्सप्रेशन जीरो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा विच इज फॉल्स तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ये इस पूरे इंटरवल में पॉजिटिव है लेकिन ये जीरो जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है देखिए मैंने इस ग्राफ में होल बनाया हुआ है इस होल का मतलब है आई एम नॉट इंक्लूडिंग दिस वैल्यू तो माइनस वन से लेके जीरो ओपन ब्रैकेट मतलब माइनस वन भी मुझे इंक्लूड नहीं करना है जीरो भी मुझे इंक्लूड नहीं करना है और दूसरा इंटरवल हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी 
इन दोनों का यूनियन ये हमारा आंसर आ जाएगा तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक किया ये हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने होंगे एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम इन इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझेंगे आपको ये दिया हुआ है जहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक और यहाँ पे ग्रेटर देन सम नंबर दिया हुआ है अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो नहीं दिया हुआ है हम क्या करेंगे कि एक हमारी टेंडेंसी होती है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें वो चीज़ नहीं करना है यहाँ पर ध्यान रखना है आप इस पूरे फ्रैक्शन को इस तरफ लेके आओगे तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ठीक है अच्छा अब आगे देखते हैं हम मुझे इसको ये दो फ्रैक्शन है इसको सिंप्लीफाई करना है इसका एलसीएम आ जाएगा टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वन के साथ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इसको हम ग्रेटर देन जीरो लिख देंगे इसके बाद मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स टेन ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव नीचे आ जाएगा टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर दैन जीरो हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं अभी अब सिमिलर टर्म्स टूगेदर टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मेरे को माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा दिस इज माइनस फोर एक्स एंड दिस इज प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स मिल जाएगा दिस इज टेन एंड दिस इज फाइव ये हो जाएगा फिफ्टीन अपॉन टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर दैन ज़ीरो अब एक्स स्क्वायर का आगे माइनस साइन हम इस माइनस साइन को एलिमिनेट कर देते हैं हम कॉमन ले लेंगे माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन टू ये मिल गया हमें इसके बाद मैं इस माइनस साइन को जब वहाँ शिफ्ट करूँगा एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है इन इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें रूल्स का बड़ा ध्यान रखना होता है इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो माइनस ए मैं साइन अगर इंट्रोड्यूस करता हूँ इक्वालिटी जो है इन इक्वालिटी जो है फ्लिप हो जाती है मैं इस माइनस साइन को अगर यहाँ से हटाऊँगा इनक्वालिटी इस तरफ आ जाएगी अब इसके बाद ये चीज इसको मैं ये वन अपॉइंट टू एंड दिस एक्सप्रेशन ये लिख सकता हूं अब मुझे इन का रूल लगाना है देखो इन का रूल कहता है ये चीज़ जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर ये चीज़ लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए हमने पढ़ा था ए बी लेस देन ज़ीरो ए ग्रेटर देन ज़ीरो देन बी लेस देन ज़ीरो तो हम इस वन बाई टू को हटा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव लेस देन ज़ीरो हमें मिल गया इसके बाद मैं क्वेश्चन को 
रहने दे रहा हूं इसको यहां से रब कर देता हूं अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है न्यूमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फाइव जो फिफ्टीन हम इसको लिख लेंगे फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन नीचे आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अगेन थ्री फाइव जो फिफ्टीन एक्स कॉमन ले लेते हैं ये हो गया हम इसमें x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव नीचे आ जाएगा x प्लस वन और थ्री एक्स माइनस फाइव लेस एन जीरो ये मिल गया मैंने इस क्वेश्चन को लिख के इसलिए लिखा रखा हुआ है इसका एक रीज़न है मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे अब मुझे ये जो एक्सप्रेशन मिला है मैं इंडिविजुअली सबको ज़ीरो बनाऊंगा क्योंकि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है तो यहाँ पे x की वैल्यू थ्री हो सकती है x की वैल्यू माइनस फाइव हो सकती है इसको जब मैं सॉल्व करूँगा x की वैल्यू माइनस वन हो सकती है और जब इसको सॉल्व करूँगा x की वैल्यू फाइव अपॉन थ्री मैंने थ्री एक्स माइनस फाइव को ज़ीरो पुट किया तो थ्री एक्स हो गया 5x हो गया 5 अपॉन थ्री ये वैल्यूज मुझे मिल गए मैं क्या करूंगा नंबर लाइन में इनको प्लॉट करूंगा इनमें सबसे छोटा नंबर माइनस फाइव नेक्स्ट माइनस वन नेक्स्ट 5 अपॉन थ्री मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं 3 टू ज सिक्स तो 3 वन ज थ्री तो थ्री से ऑब्वियसली ये फाइव बाई थ्री छोटा है हमें फ्रैक्शन चेक करना होता है कहीं इससे बड़ा तो नहीं है तो फाइव बाई थ्री से छोटा है तो मैं इसको यहाँ प्लॉट कर दूंगा और थ्री आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी है यहाँ पे मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है दूसरी चीज मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए तो ये एक्सप्रेशन और हमने जो लास्ट में क्वेश्चन में सॉल्व किया था वो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली exactly सेम थे तो ये चीज़ ऑलरेडी कवर हो चुका है कई बार नहीं होता है तो हमें फिर ध्यान देना होता है अब यहाँ पे ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं तो रूल मैं फॉलो करूँगा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड प्लस फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस अब देखिए ये इन इक्वालिटी है तो मैं इसको एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं कर सकता हूं तो मुझे इन सब पॉइंट्स पे होल बनाना है दैट मीन्स आई एम नॉट इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स ये बात समझ में आ गई अब मुझे यहां पे लेस देन जीरो चाहिए लेस देन जीरो तो लेस देन जीरो मतलब मैं माइनस साइन लूंगा ग्रेटर देन जीरो मतलब प्लस साइन लूंगा तो मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया माइनस फाइव एंड माइनस वन एंड फाइव बाई थ्री एंड थ्री ये हमारा आंसर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ये जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं इनको पॉजिटिव बनाते हैं माइनस कॉमन लेंगे माइनस ये एक्स स्क्वायर जो है प्लस बन गया ये वन जो है माइनस बन गया नीचे हमने माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा 5x प्लस था तो माइनस बन जाएगा और 6 जो है माइनस है तो प्लस बन जाएगा देखने वाली बात है मुझे ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस 
कॉमन मिला है तो मैं इनको अब कैंसिल कर सकता हूँ अगर एक माइनस एक प्लस मिलता और मैं उसको शिफ्ट करता तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता तो इसको हम कैंसिल करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो सिंप्लीफाई करेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब करेंगे ये x माइनस देखो टू थ्री जो सिक्स एंड टू प्लस थ्री इज फाइव नेगेटिव साइन तो x माइनस टू और x माइनस थ्री हमारा आंसर आ जाएगा इसको हमने लिखा लेस देन जीरो अब मैं इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा नंबर लाइन में मुझे x की वैल्यूज क्या क्या मिलती है वन मिलती है इसको जब मैं पुट करता हूँ माइनस वन मिलता है इसको जब जीरो बनाता हूँ टू मिलता है इसको जब जीरो बनाता हूँ थ्री मिलता है नंबर लाइन में इन सारे पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूँगा सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे माइनस वन नेक्स्ट नंबर है मेरे पास वन नेक्स्ट नंबर है मेरे पास टू नेक्स्ट नंबर है मेरे पास थ्री लेस देन जीरो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो मुझे होल्स बनाने नेक्स्ट चीज मुझे ध्यान रखना है द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेकिन मेरा फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे ध्यान रखना फाइनल एक्सप्रेशन क्या है लेस देन जीरो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव अब ये नेगेटिव कहाँ पे है माइनस वन और वन पे और दूसरा टू और थ्री पे इनका यूनियन मुझे अब एक चीज़ और देखनी होती है ओरिजिनल क्वेश्चन जो है क्या वो जीरो तो नहीं हो रहा है इसमें से किसी एक इंटरवल पे देखो ये जीरो होता है टू और थ्री पे लेकिन वो दोनों ही वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं आप यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू टू पुट करेंगे ज़ीरो बन जाएगा थ्री पुट करेंगे ज़ीरो बन जाएगा तो हमने वो दोनों ही वैल्यू वहाँ पर इंक्लूड नहीं की है देर ये हमारा आंसर आ गया सोल्यूशन एक एग्जांपल और देखेंगे इन में जहां पे एक इक्वल का भी सिंबल लगा हुआ है अभी तक हमने लेस देन या ग्रेटर देन देखा था लेकिन अब हम देखेंगे जिसमें इक्वल टू का भी सिंबल लगा हुआ है तो क्या करेंगे प्रोसीजर वही रहेगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई इन एनी केस नहीं करेंगे हम इस फ्रैक्शन को इधर लेके आएंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फोर एक्स सेवन एक्स स्क्वायर सेवन एक्स ट्वेल्व माइनस टू अपॉन थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो अब ऐसे हम लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये थ्री इधर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन माइनस टू टू के साथ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ये मिल गया हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थ्री इंटू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर थ्री फोर जो ट्वेल्व थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू सेवन जो फोर्टीन माइनस प्लस माइनस टू ट्वेल्व जो ट्वेंटी फोर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं थ्री और टू एक्स स्क्वायर सब करेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया ट्वेल्व एक्स फोर्टीन एक्स हमारे पास टू एक्स बच गया ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फोर माइनस थ्री बच गया नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व लेस देन इक्वल टू ज़ीरो मिल गया अब 
सॉल्व करते हैं थ्री वन जो थ्री थ्री माइनस वन इज टू ये हो जाएगा x डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख देता हूँ ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ये हो जाएगा x प्लस थ्री एक्स माइनस वन नीचे थ्री फोर जो ट्वेल्व एंड यहाँ में मिल गया अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ हम ओरिजिनल क्वेश्चन अभी भी रखेंगे अब इसमें मुझे पॉइंट्स मिलते हैं माइनस थ्री ये मिल जाता है वन ये मिल जाता है थ्री ये मिल जाता है फोर मैं इनको प्लॉट्स करूँगा यहाँ मुझे फोर मिलेगा यहाँ मुझे थ्री मिलेगा यहाँ मुझे वन और यहाँ माइनस थ्री मिलेगा राइट हैंड साइड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अब फाइनल एक्सप्रेशन मेरा लेस देन जीरो है तो मुझे नेगेटिव नेगेटिव ये दो इंटरवल्स लेने मेरे पास ये इंटरवल मिल गया माइनस थ्री और वन अब मैं यहाँ पे ओपन लूँगा कि क्लोज लूँगा देखो यहाँ पे इक्वालिटी है तो मुझे क्लोज लेने यहाँ पे अब यहाँ पे ओपन लेंगे या क्लोज लेंगे देखो मैंने आपको बताया था फाइनल सॉल्व करने के बाद फाइनल जब ये फाइनली सॉल्व होकर सिंप्लीफाई हो जाता है एक बात का हमें ध्यान रखना होता है जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था किसी वैल्यू के लिए अनडिफाइन तो नहीं है तो देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इसको जब मैं स्प्लिट करूँगा ये एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर बन जाएगा दैट मीन्स अगर थ्री मिल गया तो इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि थ्री माइनस थ्री ज़ीरो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा फोर अगर मिल गया तो भी ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा या फिर मैं इसको भी देखता हूँ दिस एक्सप्रेशन इज़ अनडिफाइंड फॉर थ्री एंड फोर तो मैं थ्री और फोर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा दैट मीन्स ये जो है हमारा ओपन इंटरवल ही रहेगा ये हमारा सोल्यूशन आ गया